এবার আমরা এই পঁচিশ দাগের অঙ্কটি করব টু কয়েন্স আর টস্ট ফাইভ হান্ড্রেড টাইমস অ্যান্ড দ্য আউটকামস আর রেকর্ডেড অ্যাজ বিলো দুটো কয়েনকে টস করা হয়েছে পাঁচশো বার এবং নিচে তার ফলাফলটা দেওয়া হলো নাম্বার অফ টেলস জিরো তার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে ওয়ান ফর্টি ফোর টেলস ওয়ান ফ্রিকুয়েন্সি টু হান্ড্রেড সিক্সটিন টেলস টু ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি যদি টেল জিরো হয় দুটি কয়েন টস করা হয়েছে একটাও টেল পড়েনি তার মানে দুটোই হেড পড়েছে আবার একটি টেল হয়েছে তার মানে আরেকটি হেড হয়েছে আর দুটো টেল মানে একটাও হেড হয়নি বেসড অন দ্য ইনফরমেশন দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং অ্যাট লিস্ট ওয়ান হেড ইজ কমপক্ষে একটি হেড হওয়ার সম্ভাবনা কত তার মানে হেড একটি হতে পারে দুটিও হতে পারে যদি একশো চল্লিশ আর এক দুশো ষোলো যোগ করি তাহলে আমরা পাবো তিনশো ষাট আর টোটাল নাম্বার অফ ইকুয়ালি লাইকলি ইভেন্ট হচ্ছে পাঁচশো ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে কমপক্ষে একটি হেড হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে তিনশো ষাট বাই পাঁচশো তিনশো ষাট বাই পাঁচশো শূন্য শূন্য কাটা হলে ছত্রিশ বাই পঞ্চাশ দুই দিয়ে কাটলে আঠেরো বাই পঁচিশ তাহলে কমপক্ষে একটি হেড হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে এইটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্সার বি উত্তর এবার করব তেইশ জাগের অঙ্কটি সিলভার জোন ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড অফ ম্যাথামেটিক্স পরীক্ষায় দু হাজার সালে এসেছিল এটি এ নাম্বার এ ইজ সিলেক্টেড ফ্রম দি নাম্বার ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড দেন দ্য সেকেন্ড নাম্বার বি ইজ র্যান্ডামলি সিলেক্টেড ফ্রম দি নাম্বার ওয়ান ফোর নাইন দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য প্রোডাক্ট এ বি অফ দ্য টু নাম্বার উইল বি লেস দ্যান এইট লেস দ্যান এইট খাতায় করি এক দুই তিন এর মধ্যে থেকে তোলা হবে একটি সংখ্যা যাকে বলা হচ্ছে এ সুতরাং তিনটি সংখ্যার মধ্যে থেকে একটি সংখ্যাকে তোলা যায় তিন উপায়ে আবার এক চার নয় এখানে তিনটি সংখ্যা এই তিনটি সংখ্যার মধ্যে থেকে একটি সংখ্যাকে তোলা যেতে পারে তিন উপায়ে মোট তিন গুণ তিন মানে নয় উপায় তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ইকুয়ালি লাইকলি কেজেস হচ্ছে নাইন এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে এ বি সমান কি কি হতে পারে আমরা আগে দেখে নিই এক গুণ এক এক গুণ চার এক গুণ নয় দুই গুণ এক দুই গুণ চার দুই গুণ নয় তিন গুণ এক তিন চার আর তিন নয় তাহলে গুণফল আটের কম হতে হবে এক দুই তিন চার চারটি কেস পেলাম যাদের গুণফল আটের কম হবে আট হলেও হবে না আটের কম হবে তাহলে টোটাল ফেভারেবল কেসেস হচ্ছে ফোর আর টোটাল পসিবল কেসেস হচ্ছে নাইন তাহলে এই যে অঙ্কটি আছে দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য প্রোডাক্ট এবি অব দ্য টু নাম্বার উইল বি লেস দ্যান এইট ইজ ফোর বাই নাইন এই অঙ্কের উত্তর হচ্ছে এ ফোর বাই নাইন এবার আমরা এই আঠেরো তারিখের অঙ্কটি করব এটি দু হাজার সালে সিলভার জোন ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড অফ ম্যাথামেটিক্স পরীক্ষা এসেছিল এ ব্যাগ কন্টেনিং টুয়েভ বলস আউট অফ হুইস এক্স আর রেড 
বারোটা বল আছে একটা ব্যাগে তার মধ্যে এক্সটা হচ্ছে রেড ইফ থ্রি মোর রেড বলস আর পুট ইন দি ব্যাগ যদি আরও তিনটি লাল বল ওই ব্যাগের মধ্যে রাখা হয় দেন প্রবাবিলিটি অফ ড্রয়িং এ রেড বল বিকামস টুয়াইস তাহলে একটা লাল বল তোলার সম্ভাবনা ডবল হয়ে যায় ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এক্স এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে আমরা লিখি টোটাল বলস আর রেড বলস আর প্রবাবিলিটি অফ ড্রয়িং ওয়ান বল হুইচ ইজ রেড টোটাল বল আছে বারোটি তার মধ্যে এক্সটি রেড বল তাহলে একটি লাল বল হওয়ার সম্ভাবনা বা প্রবাবিলিটি হলো এক্স বাই টুয়েলভ এবার আরও তিনটি লাল বল দেওয়া হলো ব্যাগের মধ্যে তাহলে এখন বলের সংখ্যা হবে বারো যোগ তিন মানে পনেরোটি এক্স বল এক্স প্লাস থ্রি তাহলে একটি বল তোলা হলে সেটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি বাই ফিফটিন শর্ত হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ ড্রয়িং এ রেড বল বিকামস টুয়াইস আমরা ইকুয়েশনে লিখব এক্স প্লাস থ্রি বাই ফিফটিন বাই এক্স বাই টুয়েলভ ইকুয়াল টু টু বা টু বাই ওয়ান আমরা এটাকে সমাধান করতে পারি এক্স প্লাস থ্রি বাই ফিফটিন ইন্টু টুয়েলভ বাই এক্স ইকুয়াল টু টু তিন দিয়ে বারোকে কাটলে চার হবে তিন দিয়ে পনেরোকে কাটলে পাঁচ হবে এবার যদি আমরা গুণ করি ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ বাই ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু টু মানে টু বাই ওয়ান টেন এক্স ইকুয়াল টু ফোর এক্স প্লাস টুয়েলভ বা সিক্স এক্স ইকুয়াল টু টুয়েলভ বা এক্স ইকুয়াল টু টুয়েলভ বাই সিক্স মানে টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এক্স এক্স এর মান হলো টু যেটা এ অপশানে আছে সঠিক উত্তরে এবার অঙ্ক করব দশ দাগ বেশ মজার অঙ্ক এ ব্যাগ কন্টেন্স এক্স হোয়াইট বলস ফিফটিন রেড বলস অ্যান্ড ওয়াই ব্ল্যাক বলস এ বল ইজ ড্রন অ্যাট রান্ডম ফ্রম দি ব্যাগ ইফ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য ড্রন বল ইজ হোয়াইট ইজ ফোর বাই ফিফটিন অ্যান্ড দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য ড্রন বল ইজ রেড ইজ ওয়ান থার্ড দেন দ্য ভ্যালু অফ এক্স অ্যান্ড ওয়াই রেসপেক্টিভলি হোয়াইট বল রেড বল ব্ল্যাক বল আর প্রবাবিলিটি হোয়াইট বল আছে এক্সটি রেড বল ফিফটিনটি ব্ল্যাক বল ওয়াইটি একটা সাদা বল তোলার প্রবাবিলিটি কত সাদা বল আছে এক্সটি তাহলে সাদা বল তোলার প্রবাবিলিটি হলো এক্স বাই এক্স প্লাস ফিফটিন প্লাস ওয়াই যেটা প্রশ্নে বলে দেওয়া আছে এটা সমান হলো ফোর বাই ফিফটিন আবার আরেকটি শর্ত বলেছে প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য ড্রন বল ইজ রেড তাহলে একটা লাল বল হওয়ার সম্ভাবনা কত লাল বল হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে পনেরো বাই এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ফিফটিন সেটার মান হচ্ছে ওয়ান থার্ড এক বাই তিন এই দুটো সমীকরণ এখন আমাদেরকে সমাধান করতে হবে এটাকে যদি আমরা কোনাকুনি গুণ করি বজ্র গুণ করি তাহলে পাই ফিফটিন এক্স ইকুয়াল টু ফোর এক্স প্লাস সিক্সটি প্লাস ফোর ওয়াই 
एक्स गुलो के एक दिके निले आमी पाई 11 x equal to 60 plus 4 y एकान तेके x समान हवे 60 plus 4 y by 11 एटा एक नमबर समी करन आमरा एटा के जोदी बज्रो गुन कोरी ताले आमरा पाई x plus y plus 15 equal to 45 बा x equal to 30 minus y एटा दू नमबर एबार एक नमबर और दू नमबर समी करन जोदी तुलो ना कोरी ताले की पाई दू जगा तेई एक समान लिगे ची ताले आमरा लिखते पारी 30 minus y equal to 60 plus 4y by 11 एटा निचे एक आचे जोदी कुना कुनी गुन कोरी बज्रो गुन कोरी तारे 330 minus 11y equal to 60 plus 4y 11y के पाशे निले आमरा पाबो 15y equal to 330 minus 60 बा y equal to 270 बाई पोनेरो पोनेरक के पोनेरो 12 एक्षो कुडी 8 पोनेरो एक्षो कुडी वायर मान जो दिया मी दू नम्बर सुमी करने बशाई x equal to 30 minus y एई सुमी करने जो दिया वायर मान बशाई ताले आमरा पाबो x equal to 30 minus 18 तामाने 12 ताले x एर मान पिलाम 12 y एर मान पिलाम 8 then the value of x and y are respectively x एर मान 12 y एर मान 8 रो 12 कमा 8 रो हवे b दागे आचे x एर मान 12 y एर मान 8 रो एवार आमी कोईक्टी अंको दिये दबो एई अंको गुलो निजे देर कोत्ते आवे 